дэлхийн банкны Улаанбаатар цэгээр гарч өсөл үзүүлж байна. Байшин дээвэр та зараа 13 хувийн дулаан алддаг тухай бид өмнө хэлж байсан. Хана хичнээн сайхан дулаалсан ч дээвэр та зараа орох бол дулаан алддагдал хэвэрэл байх болно. Манай төрөлд оролцож байгаа дөрвөн айл дөрвүүлээ дээвэр та зараа дулаан алддагдал ихтэй. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид дээврийн дулаалгын тухай ярилцах болно. Баазар хүүгийн амбул тавуулаа. Дөрвийн хэрцэн тав хэмжээтэй байшингийн хаан нэг давхарт бөөнөр амьдэрдэг. Уг нь дээд давхраа хоёр хүүдээ зориулан барьсан ч өвөлдөө их хүүдэн байдаг учраас энэ хүү нэг дөрөө байдаг байна. За тэгэхээр баатар хүүгийн дээврийг дулаалах хэрэгтэй та бид өнөөдөр ирээд байна. Дээврийн хуучин дулаалахыг хуулж аваад шин дулаалах юм. За ажил дайжгүй юу бүгд ирээ? Аа бичээд явуулж тийм надаа юу гаав аваад лав. Тоос шороо үйдэг над. Тоос шороо үйдэг над. Нэгтэй дайжтай дайжтай. За нэг юм панер хөөсөн цөрөөр дулаасан байж тээ. Тийм нэг юм юугаар яасан чи энэ дэл хөөтөн байдаг юм бичнээ хөөсчихсэн шил юу вэ сайн дулаалах хийх бол тэгэл өөрийнхөө толгойд шороо орох хэрэгтэй. Аа тийм шлээ. Хөөсөн ч чинь тэгэл бүх зүйл нэгтаасаа шалтгаалдаг гэдэг байгаа. Энд чи одоо их нэг багтаа хөөсөн зүр байж таарах гэдэг юм тээ. Одоо энэ ихтэл ингээл 5 ийн хөөсөн л хийсэн байж тээ. Ааха. Тэгэхээр ер нь дулаалах ер нь дээшээ дулаа их алдчих юм гэсэн үг. Та яагаад анх хөөсөн зүр сонгож ингэж хийсэн юм бэ? Анх нь ерөөсөө 5 ийн хөөсөн тавиад айгүй дулаах юм гэж бодвол хийдэг хөөсөн зүрэл амьдэд тавиад ингэж хийсэн. Аа. Тэгсэн хөөс яван да ер нь яг ихний нэг жидэг мэдэгдүүд юм байна. Нөө өөрс нөө нэг сая яг бандрах болсон чи. Яванда гэсэн чинь нэг хөөс чинь нөгөө цаашаагаар зүг хаалгаад чигээ юу гарлаа. Тэгээ долоо нь нөгөө алтаа тийм маашаа гадмас юу гаа салхиа яах болоо. Долоо нь хэл алтаа. Манай орох хүүхдүүдээ хойд төхөр амарлахын үеэс хүүхдүүд өрөөсөн. Тэгээ яванда хөөдрөнгө тэл бид нар болоод доо шиг бүүн дээр нэг төхөр бүүн дээр байна. Одоо дулаалч юм бол хоёр төхөр энэ дараа бэрхнэ шүү дээ тий. Хоёр төхөртэй буцаал гарна одоо 10 хэдэн жил болсон гэхэд бол дэр нь бол чанар нь бол моол байгаа шүү одоо энэ их ингээд ингээд байх болчихсон аа за энэ байшингийн дээврийн дулаалах хийгдээд бүх зүйл аа өөрчлөгдөх цагт нь хэр дулаахан болсон ямар болсныг бүгдээрээ хамт хэмжилтээр заавал нэвтрүүлгийнхаа явцаар дараа дараагийнхан дугаараас үзсгээе а харин Тэвт холбоотой мэдээллийг одоо бүгдээрээ мэрэгчтэн хан хуйгаас хавцгаая. Та зөв яа дулаалах хэвээр байх хэр дулаа гарч байна гэдэг шиг хөрч байдаг учраас хамгийн халуун орч барилгын дээдгс хэр байдаг гэсэн. Тэр чин дээшиг алдагдаад байвал тэр хөөл халаад байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр дээш дулаа алдагдаж болохгүй тул та зэг бас дулаачих хэвээр байна. Тана надрын хүндэд орж ирээд харлаалтай тий. Тэр мод тавьсан За дээрээс нь дулаалах гээд нэг хаанул дурлагцсан мэдэхгүй юм яа. Хятадын юм шилэг хүн. За зузаан нэг үсрээл нэг цанч мэдэ гараа. За дээрээ нэг хуулахтай юм л байна л та. Тэгэхээр өгөөсө барилгыг дулаалах нь гэдэг маань эргээд бас барилгыг ашиглах материал авс чанартай материалууд гэсэн юм хэрэг тэ. Мөн дулаалахынхаа зузаан хэрэв байх хэвээр. Тэгэхээр таазан дул өгөөсө л хорос ч ашигласан. А тэгээд ийм хуя орон сууц, гэр орлын хуя орон сууц нүдийг дулаалах тул болж үл ярьцдаг. Үлэн дулаалах хэрэгэл их хэрэгтэй. А хөөсөн цэр хэрэглэгээр ихэд нөгөө галын аюул гоё байдаг. Судлууд гарч ирдэг. Тэгээд ярьцдаг өнгөөр таазаа дулаалж өгье. Тэгээд энэ хуучин одоо энэ нэмгэн за тэгээд чанарыг шаардлага хангахгүй юм дулаалгаа бүгдийг аваад чанар шаардлага ангас олоосод төлөө энэ зүрхц тийм бүтээгт хүн нэр дээврэд талхыг зөвлөж байна гэхдээ ос би хатан дээр уурс тус хардлагч тавиад дээр нь 20 см эрцэст хүн талхах юм амн зүнийхаа дээр агаар нэвтрүүлэх хэрэгсэн бас уснаа самаалах малтууд юм хийчих хэвээр за энэ дээр бол манай компани хүлэн зөвшөөрөгч олон зүйл чанарын шаардлагын бүх сертификат гэж хэлгээтэй тийм материалуудыг саналгаж байгаа. Нэгдүгээр ч бол хамгийн дуудлын ОСБ-ийн дээрээ уур ус тусгарлагч Эр Дал гэсэн халсыг төвсөж өгнө. Тэрний дээрээс нь манай эртэст хүн Кнауф Германы технологиор үйлдвэрлэж байгаа. Харин сайн жин зүйл зонтой хэмийг төвсөж өгөөд мөн тэрний дээрээс салхичгнэ санагдсан 
Хайрмингаронгурунд Тэрч Тэгэхээр Ор тусгаарлагчийг битүмжл муудаа хийвэл дотор агаар нэвтэрч дээврийн хийц дотор хөлөрч өвлийн үйлрэлд энэ нь цандаж хөлдөх ба дулаан болоход хайлж таа цаанд гэмтэл өчрүүлдэг. Тазнасаа дулаан байх гэж зарим айл өрхүүд үнс өвтөс зэргийг адрын хүнд идэв асгадаг дэвсдэг. Манай нэвтрүүлгийн оролцогч Мегамарих яг ийм нөхцөл байдлаар адрын хүнд идэв үнс хийсэн. Гэхдээ манай нэвтрүүлгийн мэрэгчдүүд үнсийг гаргаж дахин зөв технологиор дулаалах хийхэд зөвсөн юм. Хэх айл өрхүүд маань адрын хүнд идэв үнсний шаарга а мөн модны өртс хэрэгэлдэг. За энэ маань Яг уу тодорхой хэмжээнд нөлөө төлөвлөл байж идэг. А гэхдээ эргээд тэр өөр нороод идэг учраас тэр маань наандаж нэг та бүхэн анзаарч ирсэн бол айл дурхоор нэг дээрээс нь юм наар тоосон зурч юм гэх юм уу шоч гэх юм уу иймэрхүү юмнууд орж идэг. Энэ бол бас тухайн юм наас шилтгэл ч үрдсэн. Яадгүй ихээр өөрөө нөгөө чиг юм байсан. Хөрмтлөлцөн. Тэгэл доошоо нөгөө айлын таацны шохоо бас нөлөөлөл гээд тунцсан наад байдаг. Ялангуяа үнсний шаар хэрэглэж байгаа үед бол энэ бас сөрөг нөлөөлөл байх магадлал өнтөртэй. Яг тэгэхээр шаар гэдэг маань өөрөө а дутуу шатлалтаас үүссэн ийм зүйл байдаг. За энэ дутуу нүүрс дутуу шатнаа гэдэг маань эргээд нөгөө радиац гэж цацар гэдэг үгийн асуудал л хурцтай. Барилгын босод хийц хэсгүүдтэй харьцуулахад дээврийн нэг талаас гадна агаарын нөгөө талаас дотор агаарын нөлөөлөлд хамгийн их хүртдэг. Хүмүүс дээврийн дулаалгыг төдийлөн анхаардаггүй. Гэтэл юрдийн байрлаг дээврийн дулаан алдагдал 13 хувь байдаг. Тэгвэл дулаан тусгаарлалтыг сайжруулснаар халаалтын зардлыг мэдэгдэх хүч хэмнэж болох юм. Дээврт дулаалгын ажлыг хийхэд тун энгийн хялбар. Дээврийг дулааснаар сууц тань өвлдөө дулаан зундаа сэрүүн байх болно. Адрын хүндийг дулаалах хоёр хувь байж болно. Хэрв адрын хүндийд зөвхөн юм хураадаг бол 
дээд давхрын хуучилтыг дулаална. Харин суудлын зориултаар ашиглах бол дээврийн налуу хэсгийг дулаална. Дулаалгын ажлаа эхэлхийн өмнө дээврийн бэтэмжлэлийг заавал шалгаарай. Шал таазанд харагдаж буй ус чигний толгон нь дээвэр ба хуучилтын аль хэсэгт гэмдэлтэй засвар хийх шаардлагатай байгааг хэлээд өгнө. Норсон буюу чиг авсан дулаалгын материал нь дулаан тусгаарлах чанараа алдсан байх ба дээврийн модон хийцэд гэмтэл учруулж болзошгүй. Энд нэг зүйлийг анхааруулахад дээврийн модон хийцийг гал дөрөвх, хөөгц, мөөгөн цөрт идэгтгээс хамгаалсан байх шаардлагатай. Хөөгц, мөөгөн цөр нь зөвхөн чийхтэй орчинд үүсэх бөгөөд хэрвээ хуурай, хангалттай, агаар жуултай орчин бий болгов бол маш сайн урдчилсан хамгаалт болдог. Манай харамсанаас ашигэл барааны ус мусдах саад ингээл бүхдүүд дээ шаргах хэвэл аль бола дээ шаа долоон алдаад ирсэн чинь нүд дээ л энэ дээвэр хүн нэмэлдэд долоон алдаад ирсэн. Дээвэр дулаалах сайтай хэвэл долоон алдахгүй л юм. Тэх юм бол бас нүс. Тэрэ чи хүн өөр бод дээр ингээ хийгээд ирээд ингэсэн чинь бид тэр юм биш шүү дээ. Би чи тэгэхээр ажилгаа уруул гэж ойлгосон. Тэгээд одоо бүгдээрээ зөв стандарт технологийн дагуу тэгээд олон хүмүүсийн хүч буюу нийлээд сайхан тухтай тохтой байрт болчих байхаа. Тэгнэ би бол дэрэс энэ тусалсан хамт болон ах дүү энэ нийт бол би бүхэнд нь баярлалаа гэж хэлнэ. Ягаад үл хүнд нэг тусалж гисэн хатаас өргөөд өгнө гэдэг чинь надад бас зөв юм. Тэгэхгүй бол би чинь энэ олон ажлыч амжилтна гэж баярлах ажил гэдэг чинь бас нэлээд чанга үл юм шиг хүмүүний нэг тусалж гисэн тусалдаг л юм байл тий. Тийм болохоор надад сайхан байна. Тэгэхээр хүн хүмүүс дэлгэрийн хамт болон ер нь байгаад цэнхэр дэлгэр үзэж байгаа хүн болгонд байгаа хэлээ. Юу нэг хүн анхнаас юм бэр хэвээр стандартаа зөв бариад юм чинь бол их булаахан байт юм. Бид нар ер нь наацхи юм аа байшин гарлаа гэхэл яг технологийн дагуу хүнээс барьсан хүнээс яаж ярих вэ юу юу оруулаад ямар дулаан байх вэ тэрийг асууж үлдэж байна. Зөв хэлж боцсон. Манай хүн чи яг өөрөө мужаны мэрэгчлэлтэй ч гэсэн энэ байшингаа өөрөө ингээд босгож би болгосон л доо. А гэхдээ дотор дулааныхан талын нь болохоор бид нар чи мэдлэг мод болохоор чи тэгэн дээр алдсан юм байлгасан. Тийм болохоор юу эсвэл байшин гарахдаа их ямар материалаар яаж ярих вэ? Тийм. Тэгэхээр а тэр алдааг бүх дээрээ үзэгчдэд ойлгуулж яг яаж дулаалах хэвээр юм гэдгийг ин нэвтрүүлэг гэрээ тайлбарлаж өгнө. Дараагийн дуулаад болох уу ч хоо. За та энэ дэ ажилтай байж яах нь уу? Би ажилтай энийгээд үргэлжлүүлээд дуусах юм. За тий тий тий. Доор юу болж ийм би хараад байна. Өөс дам нуруунаас дээш гэж ерөөс л нуруун дээрээ панер дэвшсэн байхгүй битүү. Манай. Үл тэр цаа савал тэр га болж өгөөд хоёр талтай наалтай наагаад очих гэж. Амод энэ. Амод. Ам зүрх штэ штэ бас. Аа. 10 сач метр зөрлөг байгаа штэ. Нүг тэр цаасан тэр чи бас энэ торн дээр байгаа шиг. Зөрлгийн хэмжээ. Хэмжээ байж байгаа. Яг тэр хэмжээг зөрүүлээл хоёр талтай наалтай скочор тэр амод бин хэлбэлээ наагаад өгөх. Аа. Тэг юм бол илүү салхи юу нэвтрэхгүй. Цааш ус цаас орохгүй энэ дэргээд. Би хоёр талтай агарын нээлхи гараач гэж штэ хоёлонд нь. Аа. Энэ талтай олон энэ талтай тий. Би тэнд нэг бодч өгөөд нөө орон суцны агар зүйл дээр шат гэдэг штэ би хоёр. Тиймэрхүү хэмжээ тэгээ хэл тийм шат гэж бол шоум уу орж өөрөлдөг гэсэн. Аа. Аа. Би баяг агар ус хийж явах хэрэгтэй штэ тий. Тэгж ил нөгөө Дээвэр юм энэ дулаалах хоороо байх хэвээр байна чинь. Ер нь дээгүүр нь тэгээд ингээд юм хүм тавьчих байхад бол зүгээр л тий. Алсхор тавьчихлохгүй. Тийм үү? Энэ тэр дээвэр ичэд дулаалах чинь нөгөө шидэг өвч өөрөө хөвсгөр байж дулаалах болт тий. Аа. Тэр шахаж хүчэл болохгүй гэсэн. Аль хөвсгөр байх тусмаа. Хөвсгөр байх тусмаа л сайн юм байна тий. Сайн байна. Адрын хүндийг ашигладгүй бол дулаалах хийхэд хям бөгөөд хялбар байх болно. Дулаалах хийхэд эрдэс хөвөн хавтан тохиромжтой бөгөөд энэ нь хөнгөн гал тэсвэртэй байдгаараа онцлогтой. Дулаалгын зузааныг 20 сантиметраас багахгүй байлгахаар хийн мөн дулаалгын хавтан 2-оос 3 үед эвсэх тохиолдолд амуудыг нь дарж байхаар ухсран. 
Хэрвээ Адрын хүндэд ган хоолой халаалтын системийн төлөлтийн болон цэвэр усны сав зэргийг байрлуулсан бол тэдгээрийг мөн дулаалах ёстой. Дээврийн алууг дулаалахад шувуу нуруны хооронд дулаалгын эрдэс хөвөн эсвэл хатуу хөвс зэрэг хавтан хийж өгдөг. Дулаалгын материал гадна талд байрлах ус тусгарлагчийн хооронд ойролцоогоор 2 см зузаан агаарын үе гаргах хэрэгтэй. Ингэснээр дулаалгад орсон чиг гадагшлах боломжтой бөгөөд дулаалгын материал үргэлж хуурай байх нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Оролцогчдын маань байшингийн хан, дээвэр, сүрийн хэсгээрээ дулаан алт харгуй боллоо. Хуваар нь бодож үзвэл 13 дээр нэмэх нь 25, нэмэх нь 7 гэдэг нийтдээ 45 хувийн дулаан алт хэрэгтлийг бид хамт та бууруулж чадж байна. Дулаан алт хэрэгтлийг бууруулах дараагийн нэг чухал хэсэг бол цонх хаалга Сүүл үеийн барилга экспог сонирхож байхад ян занзийн цонх шинээр зохион бүтээгдсэн харагдсан халдаг шил нарны зай хураадаг шил цонх их мэдчлэн одоо бүгдээрээ сайн цонхны тухай ярилцсыг сайн цонх сонгон худалдан авч зөв суурилуулахгүй бол барилгын хайшлага бүтэц хэсгүүдээр дулаан их алддаг ингээд цонхны тухай зөвлөгөөг та бүхэнд өгж байна дулаалгыг хийхээс өмнө хамт цонх хоёрыг нэг төвшөнд зэрч өсөрдөг болсон Тэгээд цонхон дээр 2 мэг дээр дулаалгаад нэг нэгээс 2 см давуулаад дулаалдаг учраас цонхны 2 мэг гэсэн тэр хоёрыг уул зүрх хэсэг. Тэгэхээр нөгөө тэрэнгэр орж байгаа салхины цэглэлтийг хааж өгдөг болсон. За өмнө нь бол бид хүн тэгдэг нөгөө тухайн барилгынх үнцэг хийцүүлэх нь баалт гэж хэдэм тэрнийхээ яг гол дээр авчаал хийчихдэг байсан. Түүнээсээ үдээд нөгөө дотор хөлдөрөлт цаналт хийх сүсдэг. Ийм асуудал Амун цонхон дээр бас л технологийн дагуу өгсрэг гэвэл өөр ус тусгаарлагч лентүүд энэ наа зөвөл амун гаднаас нь агаар нэтрүүлдгөө орлоон тавьж гэвэл иймэрхүү нэмэлтүүдийг бол хийж өгнө болон зайлшгүй шаардлагатай. Тэгээ манай иргэдээ үед бол өөд энэ засгийн хувьд нэг дуртлахгүй нь хоёр дуурт нөгөө барилгын тухай мэдгэтгүүн мэдлэг байхгүй учраас энэ бүхний хөхтүүлаад байдаг. За нэмдэр чичгэлхгүй нөхө. Аа чи. За энэ шил рүү гэ нэг ортулж байгаа чичгэлхгүй асаа та. За энэ шилэн дээр гурван давхар төл гарч ирж байгаа. Аа тийм бэ. Ихээр энэ гурван давхар шил хийсэн байна аа гэдэг хэрэгч. Аа ха. Гурван давхар шил дээр цонх байна гэдэг. Аа ихээр ингэж бас өөр газар явж байгаа шалгаж үзэхийг хүсвэл ингээд мэдчихмээр аваагүй тийм. Хүмүүс ч гэсэн мэдээ давхад төгөх юм аргүй байна. Хоёр давхар шилтэй, гурван давхар шилтэй гэж ярьж байна. Олж өгвөл бид нар эдэнсгийн боломж байвал гурван давхар шилтэй цонх сонгоо тавчал илүүрд үн тээ. Яг тэгэхээр айлууд хамгийн их хөлөрдөг юм цонхон дээрээ хөлөрөлт үсэт гэдэг. Тэгэл ус гоожод ус гоц ус нөгөө цонхныхаа доотлын ханы дагаж урсаал тэр хавийн хануд бол угаас апаа хурдаг ч юм уу иймэрхүү асуудлууд. Тэгэхээр тэн дээр бас нөлөө үзвэл нөгөө төвөр бас нөгөө гаднаас орж ирж байгаа нарны цэцэг ч гэсэн хамаагүй багсаа төрдөг. Ийм асуудал. Зөв арай сэрг. Өвөл эргээд бас дулаалт гэдэг нь зөв баг. Гэр дулаан байх, утаа баг ялгаруулах, төлш баг хэрэглэх гээд дулаалагт зүүхний сонголт хэрэглээ маш чухал өөрөгтэй. Мөн бид хорт утааг багсахын тулд эрчим хүчээ химнэж дулаан ялгаруулах бусад нэвшилтэд технологийн талаар ч мэддэг байх хэрэгтэй. Дараагийн нэвтрүүлгээр бүгдээрээ хамтдаа зүүхний сонголт хэрэглээний тухай ярилцах болно. Энэ бол энэ хойд талтай 5 хэл нүрс, урд талтай 5 хэл. Энэ 10 хэл нүрс орно. 10 хэл нүрсээр ойролцоогоор 16 цаг шатлал дулаанаа барьж явах гэдэг шиг цогшлттай. Уламжлалт зүүх гэдэг бол одоо бидний хэрэгжүүлээд 2009 оноос хойш энэ Улаанбаатарт хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийг шинжлэгдсэн зүүхнээс бол нэг 20 гоч дахин илүү бохирдолтой одоо зүү гарлагаа гэж ярьдаг тэр гарлагыг бол явуулах боломжгүй тийм л фишинг гэдэг нэрлэдэг тэр зүг байгаа юм л та. 